Hola, TikTokers. Está muy extendida la creencia de que el espermatozoide más rápido es el que consigue fecundar al óvulo. Pero esto se trata de un mito. Hoy os desvelamos qué espermatozoide es el que consigue fecundar y por qué ese y no otro. Además, también os explicaremos por qué no pueden entrar en el óvulo más de uno. Hay muchas dudas sobre este tema. ¿Por qué el espermatozoide sabe el camino que tiene que tomar para llegar hasta el óvulo? Pues bien, los óvulos liberan una sustancia quimioatrayente que hace que los espermatozoides se dirijan a él. Digamos que esa sustancia actúa como una especie de perfume para que los gametos masculinos encuentren el camino y no se pierdan. Además, esta sustancia es capaz de seleccionar los espermatozoides más fértiles o compatibles. Al contrario de lo que se cree de que el óvulo tiene una acción pasiva en la fecundación, este es el encargado de decidir a quién deja pasar y a quiénes deja fuera. Va a seleccionar el esperma con mejores características, el que le parece de mayor calidad. El óvulo está rodeado de una capa exterior translúcida conocida como membrana pelúcida. Su objetivo es el de actuar como una barrera defensora protegiendo al óvulo de elementos extraños y evitar que una vez un espermatozoide la atraviese puedan entrar más. De esta forma, cuando los espermatozoides llegan junto al óvulo, deben ir rompiendo y debilitando esa membrana, con el objetivo de entrar y fecundar. ¿Y por qué varios científicos han demostrado que el espermatozoide más rápido no es el que fecunda? Pues porque los primeros en llegar serán los primeros en luchar contra esa membrana, quedarán más débiles y cederán el trabajo a los siguientes. Podemos decir que los primeros soldados son los que se sacrificarán para debilitar y que alguno de sus compañeros lo consiga. Pero aquí es muy importante señalar que esto no significa que el último tenga la mayor probabilidad de fecundar, ya que según un estudio publicado por el genetista Joseph H. Nadu, el óvulo ejerce un importante papel seleccionando. Intentará elegir al mejor, al más compatible genéticamente. Como os hemos dicho, el óvulo solo puede ser fecundado por un espermatozoide. Para ello está su membrana protectora impidiendo que pasen más. Pero si llegara a producirse la situación de que penetraran más espermatozoides, lo cual se conoce como polispermia, el embrión en el 99% de los casos no sería viable y moriría ya que tendría una cantidad excesiva de cromosomas. Decimos el 99% ya que hay muy poquitos casos, aunque sí alguno en el que se ha logrado que dos espermatozoides fecundasen un mismo óvulo con éxito, dando lugar a gemelos semi-idénticos compartiendo los mismos genes de su madre, pero distintos de su padre. Aunque, como decimos, es muy difícil que esto ocurra. Son casos muy excepcionales. ¿Conocíais estos datos, TikTokers? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!